സത്യാഗത്തെ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം പൂർണമായി നൽകും മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീയിലെ അതായത് പരീശന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ കർത്താവ് അന്നത്തെ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റീസിനെ അതിനിശ്ചിതമായിട്ട് അവരെ കർത്താവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മീൻസ് വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളയാടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ ശവക്കല്ലറകളെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് അത്രയേറെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയല്ല കർത്താവ് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തത് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ആരെയും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ കർത്താവ് അത്രയേറെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും നമ്മളത് മന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലാതെ പരീക്ഷന്മാരുടെ ആ ക്യാരക്ടർ വെളിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല ബട്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മളും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കുറെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നോട് പറയാം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ അനുസരിച്ചോളം കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യരുത് കാരണം അവർ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പഠിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും പരീക്ഷന്റെ അതേ ക്യാരക്ടറാവും പിന്നീട് അവര് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി ഹെവി ബേർഡൻസ് വെച്ച് കൊടുത്തു ആൾക്കാരുടെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡോൺ ഗോ ബിയോണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷന്മാരെ പോലെയാവും നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി സ്ക്രിപ്ചർ സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും പഠിപ്പിക്കരുത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരീക്ഷന്മാരെ പോലെയാവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കൂടുതൽ ബേർഡൻസ് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു അതിന് ഇത്തിരി ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില സിഗ്നിഫിക്കൻസുകൾ ഉണ്ട് കാരണം ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവർ വലിയ ദൈവികരാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്ത ടീച്ചിങ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഇല്ലാത്ത ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ചില സഭകളിൽ ലോഡ് സപ്പർ എപ്പോ ഒക്കെ ലോഡ് സപ്പർ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിനോടുകൂടി ഒരു കാല് കഴുകിൽ ശുശ്രൂഷ കാണും ചില സ്ഥലത്ത് ആഭരണ ഊരിയർക്ക് ലോഡ് സപ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്നാനപ്പെടണമെങ്കിൽ ആഭരണം ഊരണം ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളവസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഈ ബേർഡൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഇത്തിരി ആത്മീയരാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശുദ്ധരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ കൊളോസിൽ കൊളോസിലേന എടുക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടുവില് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ നമ്മൾ ഈ എററിൽ ചെന്നിട്ടാണ് കൊളോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടുവില് അതിന്റെ ട്വന്റി തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് പ്രാപഞ്ചികമായ ആദ്യ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിനുള്ളവരായി ജീവി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിനുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നത് എടുക്കരുത് രുചിക്കരുത് തുടരുത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിന് വഴങ്ങണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്ന വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ മാനുഷികങ്ങളായ അനുശാസനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവ ഭക്തി തീഷ്ണതയും ആത്മനിന്ദനവും കർക്കശമായ തപശ്ചര്യകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് തീർച്ചയായും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപമുണ്ട് എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഇവ ഒന്നും ഉപകരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ബാഹ്യരൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എടുക്കരുത് തുടരുത് രുചിക്കരുത് അത് ലോകത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് ആണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഓൾട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്താല് യഹൂദർക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ തൊടാൻ പാടില്ല ചിലത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ചിലത് എടുക്കാൻ പാടില്ല രുചിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു വായിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒന്നിനും നിങ്ങൾ അശുദ്ധനാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സ്വീകാര്യമായവ എന്ന് കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് സ്വർണം ഇടാൻ പാടില്ല
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ കാരണം ആർക്കും ആരുടെ മേലും ഒരു അധികാരം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നില്ല ഒരു ബൈബിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് കൊറേഞ്ചൻ സിക്സ്റ്റീൻ എടുക്കുമ്പോ അപസ്തോലിക കാലത്തെ ലൈഫ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉപദേശികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തില് അധികാരം എക്സർസൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് അപ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ പതിനാറിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലിബേർട്ടി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പതിനാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരനായ അപ്പോളോസിനെ മറ്റു സഹോദരന് മൊത്തം നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് പൗലോസിനെ പോലെയുള്ള പൗലോസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആരും ഇല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പൗലോസ് അപ്പോളോസിനോട് പറഞ്ഞു കോലിന്തോസിൽ നിന്ന് പോകണം നിർബന്ധിച്ചു പോകണം അപ്പോളോസ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീഡം അതേസമയം ഇന്ന് ഈ ഉപദേശികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നവർ മെമ്പേഴ്സിന്റെ മേല് അധികാരം എക്സർസൈസ് ചെയ്യും ശരി സ്വർണം ഉടാൻ സ്വർണം വരാൻ നിർബന്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കും ഇതെല്ലാം ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുമാരുടെ അപ്പൊ ഇതിനല്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ കാണുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടറും പരിശുമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കൊറിയൻസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൊറിയൻസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാത്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നില്ല അതായത് പൗലോസ് കുറഞ്ചോസറോട് പറയാ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഒന്നും ഇല്ല നോ നോ ആധിപത്യം വി ആർ നോട്ട് ലോഡിങ് ഇറ്റ് ഓവർ യുവർ ഫെയ്ത്ത് എന്നാ ആധിപത്യം ഒന്നും ചെലുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് വേല ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു മ്യൂച്വലി എൻകറേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അയക്കാം അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ മേല് ഡൊമീനിയൻ അല്ലെ ലോഡ്ഷിപ്പ് നടത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനും അധികാരം ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തില് കൈ കടത്തുന്ന ഉപദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശികളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരല്ല എന്ന് ഔട്ട്രൈറ്റ്ലി നമ്മൾ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മൾ വിത്തിന് ഷോർട്ടായി ചെന്ന് എത്തിപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം ഈ ആൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യ ഉപദേശം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ആകും ദൈവ ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റും റിജക്റ്റും ചെയ്യുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്ന അപ്പോ ലെറ്റസ് കം ബാക്ക് ടു മാത്യു ട്വന്റി ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പരീശന്റെ ക്യാരക്ടർ അത്രയേറെ നമ്മൾ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരക്ടറാണ് കാരണം കർത്താവ് അതിനെ അത്രയേറെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇത്രയും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇല്ല ചുങ്കക്കാരും വേശികളും ഒക്കെ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു കാരണം അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അവർ ഒരിക്കലും അവരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതില് ഇവര് ഹെവി ബേർഡൻസ് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹെവി ബേർഡൻസ് എവിടെ വെച്ച് തരുന്ന ക്യാരക്ടർ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഔട്ട്രൈറ്റ്ലി അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനല്ലാതെ ആൾക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ റൈറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ബൈബിൾ എടുത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഡേ ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർത്തിൽ അവര് പ്രസംഗിച്ചു അല്ല പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആൾക്കാരെ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്രോസ് പറയല്ലേ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നോ ഫിലിപ്പോസും ഷണ്ടനും പോയി ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലേ ഇത് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷണ്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറ
ടുവിലും അല്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ തന്നെ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു എഫ് ഏഷ്യൻ ചർ എഫ് ഏഷ്യ സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അല്ല ഒരു കുറവുണ്ട് അല്ല സ്നേഹം അതല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്നെ എന്നും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നാലാം സെന്റൻസ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് നാലാം സെന്റൻസ് വായിച്ചപ്പോ എന്നാൽ നിനക്കെതിരെ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അല്ല എന്തെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് വൺ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ലോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകട്ടെ അതായത് നിനക്കെതിരെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു എന്താ പറയുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്കെതിരെ കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിനക്കെതിരെ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദി റിവീൽഡ് വേർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ദർ ഇസ് നോ റീകൺസിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന് പ്രീതികരായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ആണ് നിനക്കെതിരെ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ദൻ ആറാം സെന്റൻസ് പറയാൻ വിശാദമായിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ വരക്കുന്ന നിക്കോളോ നിക്കോളോവോസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികളെ നീയും വെറുക്കുന്നു എന്നൊരു മേന്മയുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതെ ഞാൻ വെറുക്കുന്ന നിക്കോളോവാസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികളെ നീയും വെറുക്കുന്നു എന്നൊരു മേന്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിത്ത് ലോഡ് ഹെയ്റ്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പല വേർഡുകളുടെ ബൈബിളിന് അടിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഹീബ്രു മൂലം അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിക്കോളോവാസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ എന്താണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്രസിയിൽ നോബഡി ന്യൂസ് ആര് പറഞ്ഞാലും അറിയത്തില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ വേർഡിന്റെ ഗ്രീക്കിലെ മീനിങ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് കോൺഗ്രേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാ മനുഷ്യരെ കീഴടക്കുന്ന അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു സഭ അല്ലെങ്കിൽ സഭയാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ മുഴുവൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ സഭകളെല്ലാം കൊച്ചു സഭകളെ നമ്മൾ കൂടുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മേല് കോൺകർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മേല് അധികാരം എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ നിക്കോളോവസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികളെ കർത്താവും വേർത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണം അത് പല രീതിയിൽ വന്നു വന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സഭകളിലൊക്കെ പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ അച്ഛന്മാരെ ഉടുപ്പിടും അവർ ഉടുപ്പിടാതെ പുറത്ത് പോകത്തില്ല തലയിൽ തോപ്പി വെക്കും ഒക്കെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന് പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണം കൊടുത്തപ്പോ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ എഴുതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്നാ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ഥാനമാനം മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ അച്ഛന് സ്ഥാനമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബിഷപ്പ് ആണെങ്കിൽ തലയിൽ തുണി വയ്ക്കും തൊപ്പി വയ്ക്കും കറുത്ത ഉടുപ്പിടും അന്നത്തെ ഒരു ചുവന്ന അരപ്പട്ട കിട്ടും നീണ്ട സ്വർണ്ണ കുതിച്ചിടും മനുഷ്യനെ കോൺകർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് അത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് തുടങ്ങിയതാ ദി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഫേഷ്യൻ ചർച്ചിൽ അത് ആരംഭിച്ചതാ പക്ഷെ അവരതിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പല വേർപാട് സഭകളും വേർപെട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സ്വതന്ത്ര സഭകൾ അവിടെ ഉള്ളവർ കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ ഈ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാം അധിപതിച്ച് പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നവരും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിത്ത് ലോഡ് ഹെയ്റ്റ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുളയിലേ നുള്ളി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം വളർന്നു വരും അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ പരീശന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക റെസ്പെക്ട് കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് മുളയിലെ നുള്ളി കളയേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് നായകന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നായകനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യനായിരിക്കണം സ്വയം ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും സ്വയം താഴ്ത്തുന്നവനും ഉയർത്തപ്പെടും അതൊരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഉയർത്താനായിട്ട് നോക്കിയാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്ക
സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോ ഇത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ല സുവിശേഷം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ പരീക്ഷന്മാർ ചെയ്ത് ഇവർ കാടും കൂടും മലയൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഒരാളെ അതായത് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടറി ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏരട്ടി നരക സന്ധിയാക്കും കാരണം ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതിരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിൽ എവിടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് മോർ ടോർച്ചറിംഗ് സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഠിനമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടും പ്രൊവൈഡ് കാര്യം സത്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞതാ സത്യം അറിഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഈ ബൈബിളിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യ ജസ്റ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഇനി അടുത്തത് എന്താ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ള കാര്യം കൊർണേലിയസിന്റെ വീട്ടില് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു അവര് ബാപ്റ്റിസ് നോക്കി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈംസിൽ സംസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ചർച്ച് എന്ന് പേരിടും ഫുൾ ഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യത പൂർത്തിയായതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈ ഹീബ്രൂസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കണ്ട അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ പറയുന്ന ഇനി അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഹീബ്രൂസിന്റെ ഓതർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ പോലും ഒന്നും എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളത് സത്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസെപ്ഷനിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്ക് ഈവൻ സുവിശേഷം പറയണമെങ്കിലും അതിൽ മാതൃക ബൈബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പസ്തോലായ പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ മാതൃകയുണ്ട് പൗലോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കൊറിന്തോസിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നര വർഷം താമസിച്ച് അവിടെ ഒരു സഭ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് സഭയിലെ എൽഡേഴ്സിനെ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കൊറിന്തോസിന്ന് പോയത് അതിനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് എഫേഷ്യൻ ചർച്ച മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ചു മൂന്ന് വർഷം പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ എൽഡേഴ്സിനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഒരിടത്ത് ഓടി നടന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വന്നാല് ആ ആളെ നിത്യതയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വന്ന ആള് അവസാനം എവിടെ ചെന്ന് എത്തും ഇരട്ടി നരക സന്ധി ആയേ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ചെന്നാൽ ഇത് കോഴ്സ് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവസാനം വരെ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇത് അവസാനം വരെ ഉള്ള യാതൊരു ടീച്ചിങ്ങും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കും വേറെ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എനി കോഴ്സ് കിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും സിലബസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കോഴ്സിന് മാത്രം സിലബസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഡിഗ്രി ഉറപ്പും അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിഗ്രികളുണ്ട് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു പഠിത്തത്തിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗ കർത്താവിന് മാറും കാരണം ആദ്യം വചനം കൊടുത്തപ്പോൾ മോശയോട് പറഞ്ഞ് ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ കൊടുത്തു ഈ കൊളോസ് ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പരീക്ഷന്മാർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരാളെ നിശ്ചിത വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സുവിശേഷം പറയാൻ പോകരുത് കാരണം ജനത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഗുണമാണ് ദൂഷ്യമാണ് അവൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഞാനൊരു പിക്ചറിലായിട്ട് പറയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടവൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ അവർ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നരകത്തിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സോണിൽ കിടക്കേണ്ട ആളെ എവിടെ ചെല്ലും അല്ല ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പല സോൺസും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്ന അവർ കൊളോസിൽ ഏന എടുക്കുമ്പോ
അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ അപ്പസ്വന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫൈവ് വേർഡ്സ് ടെൻ വായിക്കുമ്പോ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായത് പഠിച്ച് അറിയുക അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം കൂടി ചിന്തിച്ചത് സത്യത്താൽ പൗത്രീകരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വചനമല്ല സത്യം അപ്പൊ ഈ വചനം പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു തീരുമാനം എടുത്ത് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സയൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയിലോട്ട് വളർന്നു എത്രത്തോളം ഈ വിശാദിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് അപ്പം നോ വേർഡ് നോ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നോ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കൂടി വന്ന് പാട്ടും പാടി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സഭകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അതായത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ബൈബിളിൽ ബൈബിള് റോമ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെടുത്ത് പോകും റോമൻ സിക്സ്റ്റീനില് ഫിഫ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനില് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാലില് എന്റെ സഹോദരനെ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് നിങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞവരും ജ്ഞാനപൂർണ്ണരും അന്യോന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരുമാണ് അതെ ഞാൻ മതി മതി ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ജനറൽ ലെറ്റർ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ലെറ്റർ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കുറച്ച് പേരല്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി സഭയായിട്ട് കൂടി വരുന്ന ഇത്തിരി അന്യോന്യം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പക്ഷെ ഈ ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് നോ പ്രോത്സാഹനം നോ പഠിപ്പീര് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും അന്യോന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ് ഒരു ജനറൽ കോമൺ സെൻസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു നാള് പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാറുണ്ട് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ടൈം നമ്മൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും കാരണം നോ വേർഡ് നോ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മാത്രമേ സയൻറ്റിഫൈഡ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിമണിയും സാക്ഷ്യവും അനുഭവവും പാട്ടും ഇതെല്ലാം ഗുഡ് ദൈവത്തെ പ്രൈസ് ചെയ്യണം വേണ്ടെന്നല്ല ബട്ട് നോ വേർഡ് നോ നോ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായെങ്കിൽ അവർ ഒരു നാൾ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഠി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഓൾവേസ് ദർ വാസ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒബ്സർവ് നോ ബഡി ഈസ് ഹാവിങ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിക്കമിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആരും ഇല്ല വിത്തൗട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കേട്ടു പോയി ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് ഒരു തമാശ് എന്നാലും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും ബട്ട് നോ ബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിക്കമിങ് എ ടീച്ചർ ബിക്കോസ് നോ ബഡി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആർക്കും ഇല്ല നോക്കി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തലേന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിൻ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആരിൽ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കേട്ടു പോയി അടുത്ത ആഴ്ച കേട്ടു പോയി അടുത്ത കേട്ടു ആ കേട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല എവിടെയാ നോ ഐഡിയ നമ്മളാരും സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ അല്ല നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഏർലി ഡേയ്സില് കംപ്ലീറ്റ് ടൈം ബൈബിൾ വായിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ ഐ എം പ്രാക്ടീസ് എന്റെ ഫ്രീ ടൈം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല കാരണം ഐ ഹാവ് എ വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അപ്പോ ഈ റോമ ലേഖ ഈ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ റോമ സഭയുടെ കണ്ടീഷനിൽ നെവർ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് നെവർ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടില്ല അവിടെ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മെയിൻ സിലബസ് പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ട് ഇത
ചർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയുള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരൊരു സഭ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ സഭയുടെ ബേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ബേസും ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനാകാത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സഭ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് എപ്പോഴും പിശാചെതിരായി കാരണം അല്ലാതെയുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ കൂട്ടായ്മകൾ വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥന ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവർ സ്നാനപ്പെടും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് സമുദായത്തിൽ പോകും ഇത് നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡബിൾ നരകസന്ധി ആയിത്തീരും ഡബിൾ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ദി സൈറ്റൻ ആയിത്തീരും ജീവിതം നശിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണം ബൈബിളില് കാരണം ബൈബിളില് കർത്താവിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ദാവീദിനോട് ഇത് ദേവാലയം പണിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സോളമന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖ അതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തു മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ തന്നെ പണിയണം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് ടു ആഡ് ഓർ ഡിലീറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സഭയെ കുറിച്ച് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്ന് ഒരു തേഴ്സ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പിരിച്വലി ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടുന്നുണ്ടാവും അബ്സലൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റബ്ബിഷ് ആഫ്റ്റർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ലെസ് അപ്പൊ ഇതില് മാത്തി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീയില് അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്തത് ഇവരൊത്തിരി ആവേശമുള്ളവരായിരുന്നു സുവിശേഷം പറയാം ആടും മേടും കടൽ കടന്നു പോകും അന്നത്തെ ഒരു ഒരു മോട്ടേഡ് കപ്പലില്ല അവർക്ക് പായ്ക്കപ്പലിലൊക്കെ പോയി നമുക്കറിയാം സൈപ്രസി എന്നുള്ള ആളാണ് ബർണബാസ് ബർണബാസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ജൂവിഷ് സുവിശേഷം ചെന്നു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആവില്ല സൈപ്രസ് അപ്പോയിസ് മേഖല അപ്പൊ ആയിരം കിലോമീറ്റർ കടൽ താണ്ടി ചെന്ന് ജൂവിഷ് ഫെയ്ത്ത് പ്രസംഗിക്കൊണ്ടായ ആളാ ബർണബാസ് പക്ഷെ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇവർ മതപരിവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി നരകസന്ധി ആകും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപരേഖ ഇല്ലാതെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ഇത് പരീക്ഷന്റെ ദൈവകാലം പോലെ തന്നെ ആയിത്തീരും അപ്പൊ ഇവിടെ അവര് അവർ ചെയ്ത ഇത് നമ്മൾ സമുദായങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയില്ല കയറാൻ തുടങ്ങുന്നവരെ പരിസേര കവിട നാട്ടിക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം കാരണം നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ അടച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പ്രവേശിക്കാൻ തുനിയുന്നവരെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് മദ്യപാനം കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നവരുണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിലൊരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സഭയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വീട്ടിലെത്തും അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ഈ പരിശുമാരി ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് വേർപാട് സഭകളിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വേർപാട് സഭയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടീച്ചിങ്സിന് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങും കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറകെ നടന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രവേശിക്കാൻ തുനിയുന്നവരെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരു ദൈവ വേലയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ല നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഫെയ്ത്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കരുത് ഒരാൾക്ക് നരകത്തിൽ പോകാനും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനും നിശ്ചിത ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കരുത് ഫ്രീ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതില് മതപരിവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കി തീർന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ദുരവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇരട്ടി നരകസന്ധതി ആയി തീരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക്
ഈ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി ഇവർ ഭയങ്കര ആത്മീയതാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാൻ നോക്കി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായത് കൊണ്ട് പറയാം സ്വർണം ഊരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഒരു സഭയിൽ ചെന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു ചെന്നാ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഏക ടീച്ചിങ് അവിടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാരും ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊച്ചിനെ സ്വർണം ഊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി അംബീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ഗോസ്ബൽ ദൈനോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുവാണ് അന്യായമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മർദ്ദന ലിഖിതങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദുരിതം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവരെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടെത്തിക്കും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരെ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവര് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് കൊടുത്താല് ഈ കർത്താവ് കൊടുത്ത ടീച്ചിങ് ഒരു ഭാരവും ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മൃദുവാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കർത്താവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോ ബിഡി ദൈവത്തെ ഇത്തിരി എങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഇതിനോട് ഒരു വെറുപ്പും തോന്നത്തില്ല അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാരെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവർ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഇവര് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ശുശ്രൂഷ അന്യായമായിട്ടുള്ള മർദ്ദന ലിഖിതങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തില് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയുന്നത് സ്വർണ്ണം ഊരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ സ്വർണ്ണം ഊരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടീച്ചിങ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്സ് കണ്ട് എങ്ങനെയും അത് താൻ പിശാജ് ടോട്ടൽ വിക്ടറി ഏറ്റെടുത്തേക്കുവാണ് അന്ത്യകാലം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം തന്റെ കാലം ക്ഷണികം എന്നറിഞ്ഞ് പിശാജ് ഏറെ ക്രോധത്തോടെ ശക്തിയോടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കുവാ അപ്പൊ ഇതിൽ അന്യായമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്സ് എവിടെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡത്തിൽ കൈ കടത്തുന്ന ഉപദേശിയാകട്ടെ സഭയാകട്ടെ ഒള്ളി വേ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക നമ്മുടെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പറയും രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഏതെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല എന്ത് എന്താ സ്വർഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം ബലാത്കാരികൾ അവകാശമാണ് കാരണം ഇത് കാരണം നമ്മൾ അന്ത്യകാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തോടെ നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതം ഹോറിബിളായിത്തീരും അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ കാലാവുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം വരും മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം വരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഈ ബൈബിള് സത്യം പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തെറ്ററിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിക്കോളോസ് പക്ഷക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വലുതാകാനായിട്ട് ചിലർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ എല്ലാ അറ്റംപ്റ്റുകളും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം മറ്റുള്ളവരുടെ റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നേതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടെൻഡൻസികളും നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി അത് കയറി വരും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്കത് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റഡി നമ്മൾ കുറയുന്ന സഭയെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് പറയും ദോസ് നമ്മൾ കുറയുന്ന സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് മറക്കരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പസ്തോലൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സഭയായതുകൊണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി സ്വതന്ത്രരാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല കുറയുന്ന സഭയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് എന്താ പറയുന്നത് സഭ എവിടെയെല്ലാം സഭയുണ്ടോ ഈ എല്ലാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കട്ടിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും കാല് നാലു വേണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചർച്ച ആണെങ്കിലും വലിയ ചർച്ച ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാം സെയിം
ഒരാള് അപ്പോളോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ പത്രോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ അപ്പൊ പൗലോസ് പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജഡികരാണ് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ സഭയിൽ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോഴ്സും അല്ല എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എല്ലാം ജഡികത്വമാണ് എല്ലാം പേഴ്സണാലിറ്റി കൾട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പിരിറ്റുകളാണ് മോസ്റ്റ്ലി ലോകത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എല്ലാ സഭയിലും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും കാരണം ആ സ്ലോങ് സ്പിരിച്വലി വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വലി മച്യൂരിറ്റിയിൽ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഖരഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കലും സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലാത്തടത്ത് എല്ലാം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതില് വേറെ നമ്മൾ കുറയുന്ന സഭയിൽ ഈ ഓരോ സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ പൗലോസ് തീത്തോസിന് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ തീത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ക്രേത്തിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ മാത്രല്ല ചൈറ്റസ് വണ്ണം എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോ അല്ല പത്ത് തുടങ്ങി വായിക്കും പകുന്ന് വായിക്കും അല്ല ഒമ്പത് തുടങ്ങി സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രബോധനം നൽകാനും അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യം ബോധ്യം പകരാനും അയാൾ താൻ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ്യം വിശ്വാസ്യമായ വചനത്തെ മുറുകൻ പിടിക്കണം കാരണം അനുസരണമില്ലാത്തവരും രക്തഭാഷണം നടത്തുന്നവരും വഞ്ചകരുമായ വളരെ ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശോധനവാദികൾ അവരെ നിശബ്ദരാക്കണം ഹീനമായ ലാഭോച്ചയോടെ അവർ തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അനേക കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം തകിടം മറിക്കുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ അവരുടെ ഒരു പ്രവാചകൻ തന്നെ പ്രവാചകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആളുകൾ എപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നവരാണ് ദുഷ്ടജന്തുക്കളാണ് അലസരും പെരുവേലന്മാരുമാണ് ഈ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് അതിനാൽ അവരെ കർശനമായി ശാസിക്കുക അവർ യഹൂദരുടെ പഴങ്കഥകളും സത്യം നിരാകരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളും ചെവിക്കൊള്ളാതെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളട്ടെ നിർമ്മലം നിർമ്മലമാണ് മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പല ദിവസം പറയുവാണ് ഈ ദിവസത്തിനെ ക്രേത്തിൽ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നപ്പോ അവിടെ എൽഡേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് കാരണം ഇവർ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്രേത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ചില എന്താ പറയുന്നത് റീജിയണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രേത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു അവര് അവരിലൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രേത്തിലെ ആളുകൾ എപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നവരാണ് ദുഷ്ടജന്തുക്കളാണ് അലസന്മാരാണ് പെരുവയറന്മാരാണ് ഈ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് കാരണം ക്രേത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സത്യമാണ് അതിനാൽ അവരെ കർശനമായി ശാസിക്കുക ആരെയാ ക്രേത്തിലെ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ശാസിക്കാൻ ചെന്ന പൗലോസിന് ഒന്നേ ശാസിക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ തീത്തോസിന് ഒന്നേ ശാസിക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ആൾക്കാർ എവിടെ കയറി കൂടിയേക്കുന്നു ഇവര് വിശ്വാസികളാ പക്ഷെ ഈ കാര്യവർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം കത്തോലിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് യാക്കോബയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് മർത്തോമയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് പെന്തിക്കോസിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദുസിറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നേക്കുന്നവർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇവര് കർത്താവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലോട്ട് വളർന്ന് 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 വരും തോറും ഒരേ മൊഹത്തായി എത്തിപ്പെടേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത്ര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെ ശാസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വന്നേക്കുന്ന ക്രേത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ സ്ഥാപിക്കാത്തോണ്ട് ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇവരിതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു അവർ നുണ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരും കാണത്തില്ല കാരണം അവർ പെരുവയറന്മാരാണ് അവർ ഭക്ഷണം മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവവേലേ ഇല്ല ദൻ
അപ്പൊ ഈ കൊറിയന്തോ സഭയില് ഈ കൊറിയന്തോസിൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കൊറിയന്തോ സഭയിലുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നൊരു സഭ വരുവാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ആറേഴെട്ട് വർഷം വരെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നടുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ജനിച്ചു വളർന്നേക്കും ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്താ പറയുന്നത് തലമുടി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഇല്ല കർത്താവ് മരിച്ച ദിവസം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ മരണം എന്ന് ഓർക്കണം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഓർക്കാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാത്തലിക് ട്രഡീഷനിൽ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഓർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി വർഷത്തേക്ക് അത് കാര്യ ഓർമ്മയായിരുന്നു അത് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും പോലെ കണക്കാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആ ദിവസത്തിനുള്ള ഒരു പവിത്രത കാരണം അപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ ക്രേത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ അത് ക്രേത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറയുന്ന സഭയിൽ നിന്ന് ക്രേത്തിലോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അതിനെല്ലാം ഉള്ള റെമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എൽഡേഴ്സിനെ ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അതവിടെ എൽഡേഴ്സിനെ ആക്കുന്നതാണ് ചിന്ത വിഷയം ഒമ്പതാം സെൻറ്റൻസി പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രബോധനം നൽകാനും അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യം പകരാനും അയാൾ താൻ പഠിച്ച അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരും പഠിക്കില്ല കാരണം ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്തേക്കുന്നത് താൻ പഠിച്ച വിശ്വാസ്യമായ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം കാരണം ആര് കയറിയിട്ടുണ്ട് അനുസരണമില്ലാത്തവരും വ്യർത്ഥ ഭാഷണം നടത്തുന്നവരും വഞ്ചകരുമായ വളരെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രേത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ച പോകും ഈ സഭയിലുള്ളവർ ക്രേത്തിലെ സഭയിലുള്ളവർ അപ്പൊ അവിടെ അനുസരണ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ചും ആവശ്യമില്ലാതെ വ്യർത്ഥ ഭാഷണം നടത്തുന്നവരുണ്ട് വഞ്ചകരാണ് വഞ്ചകരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ആ സഭയിലെ റിലേഷനെ സ്വന്തം സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് അവരാ വഞ്ചകർ വഞ്ചകരായിട്ടുള്ളവർ അവിടെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വന്തം സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടി സഭയിലെ റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വ്യർത്ഥ ഭാഷണം നട വഞ്ചകരുമായ വളരെ ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിച്ഛേദനവാദികൾ പരിച്ഛേദനവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നവരാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാ അതായത് പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ള വിളി പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വിളി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിച്ഛേദനവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവും നിയമത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഡിനൻസുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു നിയമമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ചാർത്തിന് നിയമമില്ല ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂ നോട്ട്സ് ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടേണ്ടവരാ വീണ്ടും നിയമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ജലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ വീണ്ടും നിയമത്തിലേക്ക് പോയി ദിവസാചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഞായറാഴ്ച ആചരണം ഒരു നിയമമായിട്ട് വന്നാൽ അത് നിയമം തന്നെയാണ് കാരണം ഓൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആർ സെയിം ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പരിചേദനവാദികൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നല്ല എന്താ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് അവരെ നിശബ്ദരാക്കണം കാരണം ഇത് കാരണം ചർച്ചിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കയറി ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചാല് ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചോളി അവരെ നിശബ്ദരാക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഹീനമായ ലാഭേച്ഛയോടെ അവർ തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അനേകം കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നടി ഒന്നടങ്കം തകിടം മറിക്കും നോക്ക അപ്പൊ എത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചു കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോവല്ലാത്ത കാര്യം പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അനേക കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു അപ്പോ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഒട്ടും മജോറിറ്റി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലെ നിയമം അവസാനിച്ചു നിയമത്തെ അതിന്റെ സകല നിബന്ധനകളോട് കൂടി ക്രൂശിൽ തറച്ച് നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ മലാക്കി എന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കാൻ മലാക്കി എന്ന് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം ഊരിക്കാൻ എക്സോഡസിൽ നിന്ന് എടുക്കും ടോട്ടലി റൂത്ത്ലെസ് ആൻഡ്
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ടീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരു ജോലി പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് ആൾക്കാർ തീ നരകത്തിൽ എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇവിടെ തീത്തോസ് പറഞ്ഞു അവരെ നിശബ്ദരാക്കണം അനേകം കുടുംബങ്ങളെ അവർ തകിടം മറിക്കുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ അവരുടെ ഒരു പ്രവാചകം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ പ്രേത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരെ അവരിവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അല്ല പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ടു വേഴ്സ് വൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് നവജാതരായ ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നവജാതരായ ശിശു പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാ സകല വഞ്ചനയും അപ്പൊ ഈ നവജാതനായ ശിശുവിന് സകല വഞ്ചനയുണ്ട് സകല കാപ്പിട്ടിയുണ്ട് സകല വ്യാജഭാവം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ അതിന്റെ കാര്യോറ് അത് കളയണമെങ്കിൽ വിൽഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറും ദൈവവചനത്താൽ വാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ ദൈവവചനത്തിന്റെ വാഷിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനുമുള്ള എല്ലാ കുരുത്ത സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും എല്ലാ വ്യാജഭാവങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അത് വിൽഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ തീത്തോസിനോട് പൗലോസ് പറയുവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നീ പെർമിറ്റ് ചെയ്യരുത് പെർമിറ്റ് ചെയ്താല് അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഇരട്ടി നരക സന്ധികളായി തീരും എന്നിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സാക്ഷി സത്യമാണ് അതിനാൽ അവരെ കർശനമായി ശാസിക്കുക അവർ യഹൂദരുടെ പഴയ കഥകളും സത്യം നിരാകരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളും ചെവിക്കൊള്ളാതെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളട്ടെ അതായത് സ്ക്രിപ്റ്ററിന്റെ ബേസ് ഇല്ലാതെ ഈ പഴയ കഥകളിൽ എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും സ്ക്രിപ്റ്റർ ബേസ് ഇല്ലാത്ത ടീച്ചിങ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചു വചനത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പലരും പറയില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഈ അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനല്ല ചർച്ചിൽ ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നു കാരണം അവർ സത്യത്താൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ പഴയ കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഒരു വചനം എടുത്തു വന്നിട്ട് ഈ ഉപദേശിക്ക ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത കാര്യം അമേരിക്ക പോയ കാര്യം പോയപ്പോ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നു എവരിപ്പടി എല്ലാവരുടെയും സമയം പ്രേഷ്യസ് അത് നശിപ്പിക്കാനല്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുവാണ് ചെവിക്കൊള്ളാതെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കൊറിയന്ത സഭയിൽ കൊറിയന്ത സഭയിൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വന്നേക്കുന്ന പല ഈവിൾ ക്യാരക്ടറും എവിടെ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൊറിയന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വന്നേക്കുന്നു ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പഠിക്കണ്ട ബട്ട് കൊറിയന്ത്യൻ കൊറിയന്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ വലിയൊരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എല്ലാ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയുടെയും ഐഡലാറ്ററിയുടെയും അഡൽട്രിയുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു കൊറിയന്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ഗോസ്പിൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ട്രഡീഷൻ സൈസ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആൾക്കാർ കൊറിയന്തോസിൽ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഓളിന്റെ സമയത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോ ഈ കൊറിയന്ത സഭ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പല ക്യാരക്ടേഴ്സും കൊറിയന്തോസിലെ അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് റോങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ഈ തോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ വളരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് കേരളക്കാർക്ക് വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളിൽ തന്നെ കത്തോലിക്കർക്ക് ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് കത്തോലിക്കർ എനിക്കറിയാം കള്ളുകുടിമാരും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരും തോന്നിവാസികളാണ് അധികവും കത്തോലിക്കർ ഇനി യാക്കോക്കാർ അത്രയും വെള്ളം അടിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇനി മർത്തമക്കാരാണ് വെള്ളാടിയും കള്ളുകുടിയും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ വേറെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ കുറെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആരെയും കൃഷി ഭാവിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊറിയന്ത സഭയിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുർനടപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വിജാതിരുടെ ഇടയിൽ പോലും കാണാത്ത അധാർമികത അതായത് ഒരാൾ
ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു പോർട്ട് സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫോമിലും അതായത് സെക്ഷൽ ഇമ്മറാലിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അത് ഹൈലി കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ സഭക്കാർ കൂടി അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പൗരോദ് പറയാണ് ഇങ്ങനെ അല്പം പുളിമാവ് മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസി കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോക്കി ഇതെല്ലാം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പക്ഷെ പാപം പാപത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോ പിന്നെ പാപം ദൈവത്തെ ദൈവം പാപത്തെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപത്തെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല പാപത്തെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്താല് നമ്മൾ ദൈവത്താൽ ബഹിഷ്കൃതരാകും അല്ലെ ദൈവം നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്യും ഗലേഷ്യൻസ് വൺ വിഡ്സ് ടെൻ വായിക്കുമ്പോ പ്രൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പേര് നേടാനാണോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം നേടാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പെടുത്താനാണോ എന്ത് ശ്രമം മനുഷ്യ പ്രേരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായിരിക്കുകയില്ല അതെ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇത് പൗലോസ് ഒക്കെ ആലോചിക്കും പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഈ ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നല്ല പേഴ്സൺ റിലേഷൻ കാണാം പക്ഷെ ഇവൻ പാപം ചെയ്തപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഫോളിൽ നിറഞ്ഞപ്പോ പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചിരിക്കെ ആത്മീയമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യ സന്നിധനായിരിക്കെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശക്തി വ്യാപൃതമായിരിക്കെ ആ മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പാപവുമായിട്ട് യാതൊരു എക്സസും ദൈവം അംഗീകരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ പാപം പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പാപത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ കുറഞ്ഞ ലേഖനത്തിലും ടെസ്റ്റോണിക്ക് ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് കഠിനമായി പ്രതികാരം ചെയ്യും അപ്പോ ഈ സെക്ഷൽ ഇമാർ ഇമൊറാലിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഇങ്ങനെ അപ്പന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ വെച്ചോണ്ട് നടന്നു അല്ല അപ്പന് രണ്ടു മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ മീൻസ് ടോട്ടലി ഒരു ഇമോറൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു കുറഞ്ഞ സഭാതി എന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരിൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെളിപ്പെട്ടേക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഏഴാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ മാവ് ആകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവ് നീക്കി കളയുക നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തവരാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രസാദ് കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു വലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദുഷിപ്പിന്റെയും തിന്മയുടെയും പഴയ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല ആത്മാർത്ഥതയും സത്യവുമാകുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാം ആത്മാർത്ഥത സത്യം ഇത് രണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആത്മാർത്ഥത സത്യം അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ കുറിഞ്ഞ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതായത് തികഞ്ഞ പ്യൂരിറ്റി തെസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഓടി പഠിച്ചു തീർന്ന കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻ ഫോറില് നാലാം അധ്യായത്തില് എന്റെ നാലാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി വായിക്കും അത് ഭാഗം വായിക്കും പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമായും മാന്യമായും ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അറിയണം ഇത് ദൈവത്തെ അറിയാത്ത വിജാതിയരെ പോലെ കാമാസക്തിയിൽ ആയിരിക്കരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരും അതിക്രമം കാണിച്ച് സഹോദരനോട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് കഠിനമായി പകരം വീണ്ടും ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് അതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഉപദേശം തിരസ്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ മനുഷ്യനെ അല്ല തിരസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ ദൈവത്തെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാം സെന്റൻസിലാണ് ഇതാണ് ദൈവഹിതം നിങ്ങളുടെ പൗത്രീകരണം നിങ്ങൾ അവിഹിത വേഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം പരിശുദ്ധമായും മാന്യമായും ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് കഠിനമായി പ്രതികാരം ചെയ്യും ആഗ്രഹം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കുറഞ്ഞ സഭയിൽ അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഇമൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി എന്താ പറഞ്ഞ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഈവൻ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത സംസാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എഫേഷ്യൻസിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അശുദ്ധിയുടെയോ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയുടെയോ പേര് പോലും നിങ്ങളുടെ
അതിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവിനെ അനുകരിക്കുക കർത്താവ് ദൈവത്തെ അതിന് പ്രകാരം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ കർത്താവിനെ അനുകരിക്കുക എന്നിട്ട് ഉപദേശത്തിൽ എഴുതി മൂന്നാം സെന്റൻസ് അവിഹിത വേഴ്ചയുടെയോ എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധിയുടെയോ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയോ പേര് പോലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കേൾക്കരുത് അവ വിശുദ്ധർക്ക് യോജിച്ചതല്ല അശ്ലീല സംസാരമോ വ്യർത്ഥ ഭാഷണമോ പരിഹാസമോ അരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല വേണ്ടത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രമൊക്കെ കൃതജ്ഞ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരിക എന്നാണ് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം അത്രേ ഇക്കാര്യം നന്നായി അറിയുക അവിഹിത വേഴ്ചക്കാരനോ അശുദ്ധനോ അത്യാഗ്രഹിക്കോ അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധകനോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല ഉള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി ഇനി സ്വർഗത്തിക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി പൊള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും കിടക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരും ലോകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും പോകാതിരിക്കില്ല അത് വിഗ്രഹാരാധകനും പറയും ദ്രവ്യാഗ്രഹിയും പറയും അവിഹിത വേഴ്ചക്കാരനും പറയും അശുദ്ധനും പറയും കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് അനുസരണ ഇല്ലാത്തവരുടെ മേൽ ദൈവക്രോധം നിബന്ധിക്കുന്നത് അതിനാൽ അവരുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസർഗം അരുത് ഒരു കാലത്ത് ഇരുട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെ പോലെ വ്യാപരിക്കുക കാരണം ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ ഇമ്മറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എസ്പെഷ്യലി കാരണം അത് ഇരുട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സെൻസ് ബിയോ ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റി ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ഡിലൈറ്റഡ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് അതായത് സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിഹിത വേഴ്ചയുടെയോ എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധിയുടെയോ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ പേര് പോലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കേൾക്കരുത് അത് വിശുദ്ധർക്ക് ചോദിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട വന്നാലും നിയമമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ടോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇഫ് യു ആർ ഡിലൈറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പൊള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കുറിഞ്ഞ സഭയിൽ ഈ വന്നേക്കുന്ന അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിഹിത വേഴ്ചയുടെയോ അശുദ്ധിയുടെയോ പേര് പോലും വിശുദ്ധരുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കപ്പെടരുത് കാരണം വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ബൈബിളിലെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്താലും ഓൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശബിക്കാനായിട്ട് ബലിയാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൂ ബാലാക്ക് ബാലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശബിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റീസൺ എന്താ അവര് ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡാ കാരണം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സഭയിൽ വായിച്ചു നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മള് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട എന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ സംസാര രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അത്യാഗ്രഹം അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആക്രാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെങ്കിൽ പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥി വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രം അല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തം അല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചിത പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൗഢ്യം അതുപോലെ അങ്ങനെ നിശ്ചിത പ്രാപിക്കാന്ന് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതാണ് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടറി അപ്പൊ ദ്രവ്യാഗ്രഹം നോ പ്രോബ്ലം പൊതുവെ എല്ലാവര
അതെ മോവാദ്യ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കൂത്താടാൻ പോയി നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളെ തകർക്കാനായിട്ട് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് അവർ മോവാദ്യ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കൂത്താടാൻ പോയപ്പോൾ ബലിയാമിനെ ശപിക്കേണ്ട വന്നില്ല ആര് തന്നെ ശപിച്ചു ഇവൻ തന്നെ അവരെ തകർത്തു കൊടുത്തു ഐ സി എസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എടുക്കുമ്പോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടെൺ തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിദ്ധാത്മാവിനെ വ്യസനിപ്പിച്ചു അതിനാൽ അവൻ അവരുടെ ശത്രുവായി മാറി അവൻ തന്നെ അവരോട് പോരാടി അപ്പോൾ അവൻ മതി 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 അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽക്കാർ ചെയ്ത കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്ന അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വ്യസനിപ്പിച്ചു ന്യൂട്രസമിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഡോൺ ഗ്രീവ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെ ഗ്രീവ് ചെയ്യാന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതെ റോങ് യൂസ് ഓഫ് ദി ടങ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ക്രിസ്തുവിന് നിരക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം സരസമായിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭോചിതവും ആത്മീയ വർധനവും വരുത്തുന്നു അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ സംസാരവും ആത്മാവിനെ ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഗ്രീവ് ചെയ്താലുള്ള കൺസീക്വൻസ് ന്യൂട്ടൻ സ്റ്റാൻഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓൾട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ട് പത്താം സെന്റൻസിൽ അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വ്യസനിപ്പിച്ചു അതിനാൽ അവൻ അവരുടെ ശത്രുവായി മാറി അവൻ തന്നെ അവരോട് പോരാടി ഇതാ പിശാചൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ശത്രുവാക്കി മാറ്റുക അവൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നാവിന്റെ യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡേ ഓഫ് ട്വന്റി കോസ്റ്റില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ തീ നാവുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മേലിൽ വന്നത് കാരണം നൗ ഓൺവേർഡ്സ് ഇഫ് ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ലോഡ് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ടങ് നാവിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി അതുകൊണ്ട് യാക്കോമിന്റെ ലേനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആത്മീനെന്ന് നടിക്കുകയും നാവിന് കടിഞ്ഞാണ് ഇടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് നാവിനൊരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗുണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതില് ദൻ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ബൈബിളില് അബ്രാഹം കാകാരനെ പ്രാപിച്ചു വയലേറ്റ് ചെയ്തു ദൻ ബൈബിളിൽ പിന്നെ സാംസൺ സാംസന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോയി ടോട്ടലി നശിച്ചു പോയി ദൈവം മുന്നമേ പറഞ്ഞൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജനിച്ചു വന്ന ആളാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നശിച്ചു പോയി പിന്നീട് ആരാ ലോത്തിന്റെ മക്കള് ലോത്തൊക്കെ നശിച്ചു പോയി നശിച്ചു പോയി മീൻസ് എല്ലാരും സെക്ഷൽ ഇമൊറാലിറ്റി പോയി അതെ യഹൂദ പാപം ചെയ്തു സോളമൻ വഴി വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ കൊറിയുന്ന സമയം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൽ പരിശുദ്ധിയിലോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളർന്നേ പറ്റൂ അത് ഈ കുറയുന്ന സഭയെ കാണുന്ന പാപം അല്ല അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനെയും റൂട്ടോടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് കുറയുന്ന സഭയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊറിയന്ത്യ സഭയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് പരിസ്ഥാനം എഴുതി തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റിയുടെ റെമഡി ആയിട്ട് അവിടെ മാരിറ്റൽ ലൈഫിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പോൾ എഴുതാൻ കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സെക്ഷൽ ഇമൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എഴുതി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കോ ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്ത്രീയെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പുരുഷന് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഏഴ് അധ്യായം തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം കൊറിയന്തോസുകാർ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തര അപ്പൊ അതിൽ എഴുതി അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു ഈ കാരണം മാരിയറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പ്രമാണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാണ് കൊറിയന്തോസുകാർ അവർ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ലിങ്ങിനെ അല്ലേ കാണുന്നത് ഈ അപ്പന് ഈ പാപം ചെയ്താണ്ട് അപ്പന് പല ഭാര്യമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഭാര്യമാർ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ചർച്ചിൽ എൽഡേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എഴുതി ഇപ്പൊ സഭയിലുള്ള സഭയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് മൂന്നും നാലും ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുതി എന്താണെങ്കിലും എൽഡർ ആക്കുന്നവര് ഒരു ഭാര്യയെ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വന്നപ്പോൾ അത് പോലെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എഴുതിയിട
ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വന്തമായി ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടുള്ള ദാമ്പത്യ ധർമ്മം നിറവേറ്റണം അങ്ങനെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭാര്യയ്ക്കല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരം ഭർത്താവിനാണ് അതുപോലെ ഭർത്താവിനല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരം ഭാര്യയ്ക്കാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉഭയ സമ്മത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചിത കാലത്തിലല്ലാതെ ഈ അവകാശം അന്യോന്യം നിഷേധിക്കരുത് പിന്നീട് ആ ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലായ്കയാൽ സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നിച്ച് ചേരുക വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന നിലയിലാണ് കൽപ്പന എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വരം ലഭിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ഒരു വരം മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മാരേജിസെ കവനന്റ് ആണ് മാരേജിസെ കവനന്റ് കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവനന്റ് കവനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഉടമ്പടിയാ അപ്പൊ ഈ കവനന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പോ പക്ഷെ കവനന്റ് റീസന്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു കവനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കവനന്റ് ഉറക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടായി പോരാ ഹീബ്രൂസ് നയൻ വേഴ്സ് ടെണ് വായിക്കുമ്പോ ആ വായിച്ച എനിക്ക് പറയുന്നത് ഹീബ്രൂസ് നയൻ വേഴ്സ് ടെണ്ണില് പതിനഞ്ച് മണി ടെണ്ണല്ലേ നയൻ വേഴ്സ് പതിനഞ്ച് മണി ഇപ്പൊ വെച്ചു ഹീബ്രൂസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെണ് അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യാവകാശം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നേടേണ്ടതിന് ആദ്യ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിലെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു മരണം വഴി അവൻ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായി മരണപത്രം എഴുതിയവന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം മരണശേഷമേ മരണപത്രം പ്രാബല്യത്തിലാകൂ എഴുതിയവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവോളം അത് നടപ്പിലാകയില്ല ആദ്യ ഉടമ്പടിയും രക്തം കൂടാതെ അല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത് മതി നമ്മൾ പറയാവുന്ന കാര്യം മോശ നിയമത്തിൽ ഓരോന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം എടുത്ത് ഈ സോപ്പ് തണ്ടിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മേലെ അല്ലെ ആ ഉടമ്പടിയുടെ മേൽ തളിച്ചു മീൻസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉടമ്പടി ഉറക്കണമെങ്കിൽ ഇനി വെറ്റബിളി എന്തുണ്ടാവണം മരണം ഉണ്ടാവും മരിക്കാതെ ദർ ഇസ് നോ ഉടമ്പടി അപ്പൊ പറീസ് കഴിക്കും പറീസ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ആരും മരിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലെ മരി മരിക്കാതെ ഉടമ്പടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആകത്തില്ല അപ്പൊ ഈ മാരേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ മാരേജിൽ ആരൊക്കെ ഒന്നും ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരെ ബഹു പശുവിനെയാണോ താഴെയാണോ ആരെ കല്യാണത്തിന് പശുവിന് കല്യാണത്തിന് പോത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോ കല്യാണ ഉടമ്പടി ഉറക്കില്ല ഉറക്കോ അപ്പൊ ആരാ ഇതിനകത്ത് മരിക്കുന്നവരാ ആരെ പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും പ്രായം കൊച്ചു പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആള് കല്യാണത്തിൽ ആരാ മരിച്ചെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ആരെ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം ന്യൂലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആരാ മരിച്ചാരെ അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഈ മാരേജ് ഒരു കവനന്റ് ആണ് ഈ മല വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലാക്കി എഴുതും ഈ മലാക്കി ചാപ്റ്റർ ടുവില് അതിന് ഫോർട്ടീൻ വായിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വായിച്ചാൽ ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനില് you are a wife by covenant adu palarum pala reethil kalyanam nadatharund chelare pidavinde putrane parishuthanmaade naamathil nokka parayarund adu devadoshana ayirund nammal onnum kalyanam nadathumba ayana parayarilla kaaranam aanu idil irunnu new testament ezhudikkunnu nee adhe nu parney adhe nu alla nu parney alla nu swargathe kondu aanu idil irud deiva simhasanathe kondu aanu idil irud nokka bible le ezhudikkunnu pakshe adu po avanand ishtam pole aalkar practice cheyatte ഈ വേർപാട് സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലി എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാളും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തോന്നിയ ഓർക്കുന്നില്ല പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതൊന്നും അട്ടർ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വേടുകളാണ് പറയരുതാത്ത വേടുകളാണ് അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് യു ആർ എ വൈഫ് ബൈ കവനന്റ് അപ്പൊ കല്യാണം ഒരു കവനന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ കല്യാണം അച്ഛൻ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലോ ആരാണെങ്കിലും ഉടമ്പടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉടമ്പടി ഒപ്പിടാൻ ഫിറ്റ്നസിനെയോ കൊണ്ടാറുണ്ട് അമ്മായിയപ്പനെ അമ്മായിയമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കാരെയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടിയൊക്കെ ഒപ്പിടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പേര് ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ പിള്ളേര് കല്യാണം കഴിക്കാറായി അപ്പോ ഇത് നമ്മളിന്ന് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെ
ബാബു ഉത്തരവ് എന്ന് പറയണ്ട ബാബുവിന്റെ കല്യാണം വെതറിച്ച് കവനന്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് നാട്ടുകാർ കല്യാണം നടക്കുന്ന പോലെ കല്യാണം നടക്കും എങ്ങനെ കവനന്റ് കല്യാണം ആവാതെയോ സാധാ കല്യാണം പറയണ്ട ഇനിയിപ്പോ ആരും ആരെ കുറിച്ചും പറയണ്ട നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും സെൽഫിനോട് മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യുവർ മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് എ മാരേജ് ബൈ കവനന്റ് കാരണം ഇത് വലിയൊരു സാക്രിഫൈസിന്റെ ഒരു ഉടമ്പടി ഇത് ഇത്രയും വലിയ സാക്രിഫൈസ് വേറൊന്നും ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയൊക്കെ വലിയ ഉടമ്പടി അത് കാരണം കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഉടമ്പടി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ലോഡ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പക്ഷെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഈ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കർത്താക്കന്മാരുടെ ശിരസ് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് കർത്താവ് മാതൃക കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കാരണം കർത്താവ് കുഴപ്പക്കാരനല്ല പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ചൊവ്വല്ലാത്തവന്മാരാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ അനുസരിച്ച് കവനന്റെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല കാരണം അന്നേരം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അടി ഒപ്പിടും ഇല്ല ഷെറി നാം ഈ കറക്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് തമാശനാണ് തമാശല്ല റിയലിറ്റി ഈ ഞാനൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ കാരണം ഇറ്റ്സ് മൈ കാത്തലിക് ട്രഡീഷൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചു വിടാൻ നേരത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പോയി സ്തുതി ചെയ്യും അപ്പൊ പെണ്ണ് ഇനവറ്റബിളി കരഞ്ഞിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി പഠി അപ്പൊ അന്നേരം ഒരു തവണ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി മോളെ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവളെന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല അതൊന്നും വേണ്ട സാരമില്ല സങ്കടമൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഈ മാരേജ് ഇസ് എ കവനന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിക്കോട്ടെ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈ കവനന്റ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ യു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടുഡേ ടു ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ കവനന്റ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപ്രസാദവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല കുടുംബത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല മക്കൾക്ക് ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നോ ഹോളി ഗാനിസം ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിലും പിള്ളേരുണ്ടാകുന്നതിലും ഒന്നും നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഇല്ല ലോകം ഉണ്ടായ കാലം തുടങ്ങി നിരീക്ഷണവാദികളും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും പിള്ളേരുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരും ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മാരേജ് ഇസ് എ കവനന്റ് അത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ലെറ്റസ് കം ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ഇൻ സെവനിൽ കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കവനന്റാ മീൻസ് അത് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയാം എഫ് എസ് ലൈനത്തിൽ പറയാം ആരും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കില്ല എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നാല് ആദ്യം കാണു ഓടി പോകുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ ത്രേസ്യാമ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണും എന്നാൽ ത്രേസ്യാമ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആണോ ബാബു മീൻസ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് പറയും ഓ എന്റെ ഫോട്ടോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓ അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എന്താ പറയുന്നത് മോഹം ചീത്ത അതിന് കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് സൗന്ദര്യവും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ചെറുപ്പം തുടങ്ങി താലോലിച്ച് ജിമ്മിൽ പോകും ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയ സാധനം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കും ഇല്ല ലേപനങ്ങൾ യസ്ത്ര രാജ്ഞി തേച്ച പോലെ സൗന്ദര്യ ലേപനങ്ങളൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ശരീരത്തെ വേറൊരാൾക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ്ങിലെ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് കല്യാണം ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് കർത്താവിന് ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാക്രിഫൈസ് അപ്പൊ ഓരോ തുറ ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി മേൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കല്യാണത്തോടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉപമിച്ചേക്കുന്നു അങ്ങനെ 
ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല എന്തൊക്കെ വന്നു ബലഹീനത രോഗം കവർമെന്റ് വയലേഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് എടുക്കുമ്പോ ഇരുപത്താറിന്റെ ഭാഗം നോക്കിയോ ഇരുപത്താറിന്റെ പതിനാല് മണി നോക്കിക്കോ ലേവ്യ ലേവ്യ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇരുപത്താറ് അല്ല ഇരുപത്താറിന്റെ പതിനാല് മണി വായിക്കാം എന്നാൽ എന്നാൽ വായിക്കുമ്പോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെവിക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് എന്റെ അനുശാസനങ്ങളെ വരക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ അനുശാസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ഉടമ്പടി കാവനന്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് നോ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഇല്ല നല്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് നല്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് If you break my covenant, covenant by chance I have to do this. At that time, this is the universe. That's why we are all about the universe. Whereas, covenant, we are all about the universe. We are all about the universe. That's why we are all about the universe. We are all about the covenant. No, we are all about the covenant. Then, covenant is carried out. Now, we are all about the universe. 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 ദൈവം എത്തിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിലും നല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈഫ് യു ആർ എന്റർ ഇൻ ടു കവനേഴ്സ് ആ വായിച്ച ബാബു നിങ്ങൾ എന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ കവനന്റ് വയലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാരേജ് കവനന്റ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കവനന്റ് വിത്ത് ലോഡ് എനി കവനന്റ് ഒത്തിരി കവനന്റുകളുണ്ട് ബൈബിൾ അല്ലെ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കവനന്റ് ആണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കവനന്റും കല്യാണ കവനന്റ് നമ്മള് ഡേ ടു ഡേ ഇടപെടുന്ന കവനന്റ് കവനന്റുകൾ ഇതാ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അവിടേക്ക് ഞാൻ മഹാമാരി അയക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പം മുടക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഉടമ്പടി ലംഘനം കർത്താവിന്റെ പ്രതികാര ഘടകത്തെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വായിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടമ്പടിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ചിരിക്കാറില്ലോ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് പ്രൈമറിലി ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഉടമ്പടികൾ സ്മോൾ എന്നല്ല കാരണം കവനന്റ് എന്ന് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു ചോദിച്ചു വെരി സീരിയസ് അതിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം ഓർഡർ തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബൈബിൾ സെയിം
രോഗം മരണം ഇതെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലി ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡർ സെവൻറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബലഹീനത രോഗം മരണം നമുക്ക് നമ്മൾ റെവല്യൂഷൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കണ്ട അവിടെ പാവത്തിൽ ജീവിച്ച സ്ത്രീക്ക് അവിടെ രോഗശൈലാക്കും അവൾ വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല മക്കളെ മരണം കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കും വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നോക്ക് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ജനറൽ സെൻറ്റിൽ ഡീലിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നോ അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് കവനന്റ് വയലേഷനെ ദൈവം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെറ്റ് എസ് കം ബാക്ക് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഏഴ് അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്മേലുള്ള അധികാരം അല്ലെ ശരീരത്തിന്മേലുള്ള അധികാരത്തിൽ മാത്രമല്ല അതായത് മാരേജ് ഇസ് എ കവനന്റ് മ്യൂച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഉടമ്പടി എന്ത് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു രണ്ടുപേരും മരിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ബോത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും മരിച്ചതാണെങ്കിൽ സ്വർഗം സ്വർഗത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയി തീരും ഇനി രണ്ടുപേരും മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകാര് ജീവിക്കുന്ന ആൾ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അവിടെ പൗലസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് മേലുള്ള അവകാശം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ അതായത് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കണം ഒരു കാര്യത്തിലല്ല എനി കേസ് യൂസ് ഓഫ് മണി ആകട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഹസ്ബൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ദി എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഹെഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യ അല്പം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാത്ത ഭാര്യ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭർത്താവിന് അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അവന്റെ ലൈഫ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിലും ഭാര്യ അൺഗോഡ്ലി ആയിരുന്നു ജോബിന്റെ ജോബിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് സാധിച്ചു എൻ്റെ ദാസനായിട്ടുള്ള ജോബിനെ നീ കണ്ടു അതുപോലെ ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ആരുണ്ട് ദേശത്ത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഗോഡ്ലി അല്ല എന്നുള്ളത് ഭാര്യയുടെ ക്രിസ്തീയ ധർമ്മത്തിന് ഒരു തടസ്സം തടസ്സമാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ദൈവിക അല്ല എന്നുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തീയ ലൈഫിന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ കുറയുന്ന സഭയിൽ അവിടെ എക്സ്ട്രീം സെക്ഷൽ ഇമ��റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കടന്നു വന്നവരായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റിയുടെ പേര് പോലും പറഞ്ഞു കേൾക്കരുത് ശരി ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റി ഇമറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് കിടക്കുന്ന വ്യഭിചാരം പുറത്തു വരുന്നത് സെക്ഷൽ ഇമറാല ഇമറ ഇമോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇമറാലിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് സ്ലൈറ്റ്ലി സെക്ഷൽ ഇമോറൽ ആണ് ഇൻ ടേൺ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് കുറിന്റെ അപ്പോ ആ സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റിയുടെ ഒരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് മരുട്ടൽ റിലേഷനെ ബൈബിൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഭർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്താ പറയുക കുറഞ്ഞ സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്ഷൽ ഇമറാലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്താ അതൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഒന്നാം പ്രമാണം ഒന്നാം പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ഒന്നാമത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മജോറിറ്റി വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികൾ ഈ പാപത്തിൽ പോയിട്ടല്ല അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവ